Такую справу шлюбом не назовут, и тем не меньше люди протягивают заключать шлюбы и шукать у житти счастья, любовь и лад. Пытание семейное гучать у новой постановки Татьяны Троянович «Шлюбный договор». Уже добро знакомый глядачу театральный проект 3T формат на чале с режиссером Татьяной Троянович протягивает радовать своих прихильников интересными спектаклями. На этот раз выбор режиссера пал на пьесу израильского автора Эфраима Кишона, а роли помеж собой размерковали Юрий Баранов, Артем Давидович, Алина Геранок, Олеся Пуховая, Станислав Савостин и Вера Полякова. Я считаю, что фишка нашего проекта в том, что мы ищем всегда очень неординарную драматургию. То есть те пьесы, которые еще никогда не ставились в Беларуси, в Минске. У нашей краине для того, как пожанить детей, не требует доказывать их закононародженность. А пусть последованные в своих традициях Рабината потребуя прикласти до пачки документов по свечению об шлюбе батьков. И что робить сумленно прожившим разом 25 годов мужу и женцы, коли гэтага по свечению чамусти не оказывается на месте. Только жениться перш за свою дочку. Жениться спустя 20 так лет. Все равно, что строить ковчег после потопа. Это вообще такая международная тема, тема брака и семейных отношений. Автор – израильский драматург, а тема вечная, мировая, я бы так сказала. Это история о том, как люди живут долгое время в браке, выходят замуж по любви, и потом куда-то совершенно случайно пропадает любовь. Она есть, она где-то здесь, внутри, внутри сердца, но она не проявляется. У диалогах сантехника Элемелиха с его женкой Шифрой, вымовленных с легким одесским акцентом, так шмат вядомых, что утрыматься от смеху просто немахчима. Хоть смех, как это не сумно, является свечением того, что у большинства семейных пар с часом почути сгасают, а звычка заменяя и счастье, и кахание. 11 мая 3Т формат собирается отсветковать свое пятигодие. Для невеликого театрального проекта это не так уже и мало, а спектакль подарунок до дня народжения уже переходит в стадию репетиций.